ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂരയും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചന മസാലയും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് ചന മസാല റെഡിയാക്കാം ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത വെള്ളക്കടലയാണ് രാത്രി മുഴുവൻ സോക്ക് ചെയ്ത് രാവിലെ കുക്കറിലിട്ട് നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഉടയ്ക്കണ്ട കുറച്ച് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് സഹജീരവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചൂടായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെച്ച ഒരു ചെറിയ സൈസുള്ള ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കുറച്ച് നമ്മൾ എരുവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് നല്ല മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ പച്ചമാങ്ങേൻ്റെ പൊടിയാണ് അംചൂർ പൗഡർ അതൊരു ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമാങ്ങേൻ്റെ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ വിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി ആ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ആ അതിൻ്റെ പച്ചമണം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളിയാണ് ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉടച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മളിതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം ഇനി നല്ല തിളച്ച് മസാലയൊക്കെ കടലയിലൊക്കെ പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് 
കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കിയൊക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉപ്പൊന്ന് പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊതുവെ പഞ്ചാബി റെസിപ്പീസിനൊക്കെ നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മസാല റെഡിയായി ചന മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൂരി ഉണ്ടാക്കാം ബട്ടൂരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നാല് പേർക്കുള്ള ബട്ടൂരി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം പഞ്ചസാര നല്ല കാരംബലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീ അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തൈരിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പം ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പാലിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സാധാരണ പച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് നല്ല മാവാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി നെയ്യൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നെയ്യോ ഓയിലോ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യാണ് എടുക്കുന്നത് മാത്രം എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി ബട്ടൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നല്ലോണം അടച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോൾ ഭാഗം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നല്ല മാവായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഒരു പലകയിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ തിക്ക്നെസ്സിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പരത്തിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അപ്പം അത് പൊങ്ങി വരും എല്ലായിടത്തേക്കും എണ്ണയായിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നോ ഇനി എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലോണം ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നമ്മൾ മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലോണം ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കിട്ടും എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൂര റെസിപ്പിയാണ് ഒരു നല്ല റെസിപ്പി കിട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ്